టాపిక్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అసలు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దీన్నే సింపుల్ గా మనం రెజాక్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఏంటంటే మనకి క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక సర్చ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట అసలు సర్చ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏంటి అని మీకు ముందు ముందుకు అర్థమవుతుంది మనకు కావాల్సిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా ఉంది ఆ డేటాని ఒక టెక్స్ట్ లో సర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సర్చ్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన దాన్ని ఈజీగా సర్చ్ చేయొచ్చు ఇది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే కాంప్లికేటెడ్ ప్యాటర్న్ అయినా అవ్వచ్చు అనమాట ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఎలా అంటే ఒక టెక్స్ట్ ని సర్చ్ చేయడం లేదంటే టెక్స్ట్ ని రీప్లేస్ చేయడం ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేయగలదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జావా అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోని బిల్ట్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి ఏం లేవన్నమాట వాటికి సపోర్ట్ చేయదు జావా అంటే మనకి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందనుకోండి నార్మల్ గా ప్యాకేజ్ కి అయితే ఒక బిల్ట్ ఇన్ బిల్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్స్ అనే బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి నార్మల్ గా ఇంకా కలెక్షన్స్ కి అయితే బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్ అలా ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే దానికంటూ సపరేట్ గా బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్ ఏమీ లేవన్నమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ రిజెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ దీన్ని ఈ జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ రిజెక్ట్స్ అనే ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా ఇంపోర్ట్ చేయగానే ప్రోగ్రామ్ కి ఏం తెలుస్తుంది మనం యూజ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ లోని ఇక్కడ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నామని తెలుస్తుంది దాన్ని సింపుల్ గా రిజెక్ట్స్ అంటామని చెప్పాం కదా అదనమాట ఒక ప్యాకేజ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది అంటే అందులో ప్యాటర్న్ క్లాస్ ఉంటుంది మ్యాచర్ క్లాస్ ఉంటుంది ప్యాటర్న్ క్లాస్ ఏంటంటే మనకి ప్యాటర్న్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది అసలు మనం సర్చ్ చేయాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏంటి అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది మ్యాచర్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే సర్చ్ చేస్తున్నామో ఆ సర్చ్ ప్యాటర్న్ ని సర్చ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ ఇక్కడ మనకి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది అది ఏంటంటే ప్యాటర్న్ సింటెక్స్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ప్యాటర్న్ అనేది అంటే మనం తీసుకున్న సింటెక్స్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోతే ఇది ఒక ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తుంది దీని ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ రిజెక్ట్స్ మ్యాచర్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ రిజెక్ట్స్ ప్యాటర్న్ ఇలా అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఏంటంటి రిజెక్ట్స్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం మ్యాచర్ ని ప్యాటర్న్ ని రెండు యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా ప్యాకేజెస్ ఆ రెండు ప్యాకేజెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ పబ్లిక్ క్లాస్ మెయిన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ఇక్కడ వరకు మన మెయిన్ ఫంక్షన్ తెలిసిందే నెక్స్ట్ లోపల మనం తీసుకుంది ప్యాటర్న్ అని తెలియాలంటే ఈ టూ లైన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్యాటర్న్ మ్యాచర్ ఇక్కడ ఉన్నవి తీసుకున్నాం ప్యాటర్న్ ని సింపుల్ స్మాల్ లెటర్స్ తో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం ప్యాటర్న్ కి ప్యాటర్న్ ఈక్వల్స్ టు ప్యాటర్న్ డాట్ కంపైల్ దేన్ని కంపైల్ చేయాలి ఇక్కడ దాని లోపల మనం అవుట్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను అనమాట సిఎస్ఈ అండ్ ఐటీ ట్యూటోరియల్ ఇది మనం తీసుకున్న జస్ట్ సర్చ్ చేయాల్సిన ప్యాటర్న్ అది ఓకే ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ డాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అన్నాం సో కేస్ ఇన్సిటివ్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అనేది ఏంటంటే మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇందు లోపలికి మ్యాచర్ మ్యాచర్ ఈక్వల్స్ టు ప్యాటర్న్ డాట్ మ్యాచర్ అంటే దీన్ని ఈ ప్యాటర్న్ ని మ్యాచ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ప్యాటర్న్ ఇది తీసుకున్నాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఈ మ్యాచర్ ని మ్యాచ్ చేస్తున్నాం ఏంటి విజిట్ సిఎస్ఈ అండ్ ఐటీ ట్యూటోరియల్ ఇది అందులో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలన్నమాట ఒకవేళ ఉంటే ఏం చేయాలి బులియన్ మ్యాచ్ ఫౌండ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాచ్ డాట్ ఫైండ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే బులియన్ మ్యాచ్ ఫౌండ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాచ్ డాట్ ఫైండ్ ఒకవేళ దొరికితే మనం లోపలికి వెళ్తాం ఇఫ్ మ్యాచ్ ఫౌండ్ అయితే ఏం చేస్తాం మ్యాచ్ ఫౌండ్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది అలా కాకపోతే మ్యాచ్ నాట్ ఫౌండ్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా ఇక్కడ మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉండొచ్చు అసలు ప్యాటర్న్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం అసలు నార్మల్ గా కంపైల్ చేయాలంటే ఫ్లాగ్ అనేది అవసరం అనమాట ఇదేంటి అంటే మనం సర్చ్ చేసిన మెథడ్ ఉంటుంది కదా మనం సర్చ్ చేస్తాం కదా ఆ సర్చ్ అనేది ఇక్కడ కంపైల
కొన్ని లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ కాకుండా ఉన్న వాటిని ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ లో లేని వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అనమాట ఇది యూనికోడ్ కేస్ అది కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ ఓకేనా ఇది ఇది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోని ప్యాటర్న్స్ అసలు ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఏంటి ప్యాటర్న్ డాట్ కంపైల్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసాం కదా అదేంటి ఒకసారి చూద్దాం ఇదేంటంటే నువ్వు ఒక నార్మల్ గా బ్రాకెట్స్ లోపల ఏదైతే ఇస్తావో దాని రేంజ్ అనేది నువ్వు ఇస్తావు అనమాట నీకు కావాల్సింది అంటే అంటే నీకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే దాని రేంజ్ కూడా నువ్వు డిసైడ్ చేయొచ్చు ఆ రేంజ్ అనేది ఎలా ఇస్తామంటే ఆ బ్రాకెట్స్ లోపల ఇస్తాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఏబిసి అన్నాం ఏబిసి అనేది ఏంటి ఫైన్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్స్ బిట్వీన్ ద బ్రాకెట్స్ ఈ ఏబిసి ఏబిసి లో ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ అక్కడ మనం ఏదైతే ఇస్తామో అదొక క్యారెక్టర్ ని ఫైన్ చేస్తుంది అనమాట ఏబిసి అని ఇస్తే ఏబిసి అనే కాదు మీరు ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఏది ఇచ్చినా సరే అది ఒక క్యారెక్టర్ ని ఫైన్ చేస్తుంది ఆ ఆప్షన్స్ లో ఇప్పుడు ఒకవేళ నాట్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి అది ఏం చేస్తుంది ఏదైతే క్యారెక్టర్ బిట్వీన్ ద బ్రాకెట్స్ లోపల లేదు ఆ క్యారెక్టర్ ని డిఫైన్ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఏబిసి లోపల లేని క్యారెక్టర్ ఏబిసి కాకుండా ఇంకో క్యారెక్టర్ ని చూపిస్తుంది జీరో టు నైన్ అన్నాం ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఒక క్యారెక్టర్ జీరో నుంచి నైన్ మధ్యలో ఏదైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది దాని మామూలు గా చూసాం కదా ఇవి దాని మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ప్యాటర్న్స్ కి నెక్స్ట్ మెటా క్యారెక్టర్స్ మెటా క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ మెటా క్యారెక్టర్స్ కి ఒక స్పెషల్ మీనింగ్ అనేది ఉంటుంది అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఉంటుకుండగా మనకి ప్యాలల్ ఉంటుంది కదా ఇదేంటంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ఒక మ్యాచ్ మనకి ఫౌండ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు రాసింది కదా డిస్క్రిప్షన్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ కి ఒక ప్యాటర్న్ ని సపరేట్ చేయాలనుకో అదంతా ఒకటే కానీ కొంచెం సపరేట్ చేయాలనుకో అప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ స్లాష్ ని ఇప్పుడు డాట్ డాట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా క్యారెక్టర్ తీసుకుంటాం కదా ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే డాట్ ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇది ఏంటంటే నాట్ అండ్ ఇదేంటి మనకి కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ ఫౌండ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ లోనే మనకు కావాలి స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఈ క్యారెక్టర్ క్యారెక్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఈ డాలర్ సింబల్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎండ్ వరకు మ్యాచ్ అయ్యిందో లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే డాలర్ సింబల్ ని యూజ్ చేస్తాం స్లాష్ డి అంటే డిజిట్ ఒకవేళ అందరూ డిజిట్ ఉంటే ఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం స్లాష్ ఎస్ అంటే వైట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని 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 ఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం స్లాష్ బి ఇదేంటంటే నార్మల్ గా వర్డ్స్ అనేది బిగినింగ్ ఫైన్ ద మ్యాచ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వర్డ్ లైక్ ఇప్పుడు స్లాష్ బి వర్డ్ అన్నాం స్లాష్ బి వర్డ్ అన్నాం అండ్ లాస్ట్ లో స్లాష్ డి స్లాష్ బి అన్నాం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లోని అండ్ ఎండింగ్ లోని యూజ్ చేసాం అనమాట అంటే వర్డ్స్ అనేవి స్టార్టింగ్ లో మ్యాచ్ ఉందా లేదా వర్డ్ కి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెక్ చేయాలంటే స్లాష్ బి ఎండింగ్ లో చెక్ చేయాలంటే స్లాష్ స్లాష్ బి ఇదేంటి నార్మల్ గా వర్డ్ పైదేంటి స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ కి ఎక్కువ సెంటెన్స్ ఉంటది కదా అలా అనమాట ఒక వర్డ్స్ ని సెక్ట్ చేయాలంటే స్లాష్ బి యూజ్ చేస్తాం స్ట్రింగ్ అయితే క్యారెక్టర్ డాలర్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి స్లాష్ యూ త్రిపుల్ ఎక్స్ యూజ్ చేస్తాం సారీ ఫోర్ ఎక్సెస్ యూజ్ చేస్తాం ఫోర్ ఎక్స్ దేనికి అంటే ఇండికేషన్ హెక్సా డెసిమల్ నెంబర్ అని ఇండికేట్ చేయాలి అది హెక్సా డెసిమల్ నెంబర్ అని ఇండికేట్ చేయడానికి ఫోర్ ఎక్సెస్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్వాంటిఫైయర్స్ క్వాంటిఫైయర్స్ అంటే ఎన్ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ ఏంటి ఏ స్ట్రింగ్ అయినా అట్లీస్ట్ ఒక ఎన్ ఎంతో మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట ఒక ఎంతో మ్యాచ్ అయితే అది ఎన్ ప్లస్ అంటాం ఎన్ స్టార్ ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ మ్యాచెస్ ఎనీ స్ట్రింగ్ దట్ కంటైన్ జీరో ఆర్ మోర్ అక్రెన్సెస్ ఆ స్ట్రింగ్ లో జీరో అయినా లేదంటే అంతకన్నా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు అనమాట ఎన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇదేంటంటే ఎనీ స్ట్రింగ్ దట్ కంటైన్ జీరో ఆర్ వన్ అక్రెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ అందులోపల ఉండాలి ఓకేనా జీరో గానీ లేదంటే ఒకటే గానీ ఉండాలి అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఎన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇదేంటి మ్యాచెస్ ఎనీ స్ట్రింగ్ దట్ కంటైన్ జీరో ఆర్ వన్ అక్కరెన్స్ ఓన్లీ ఒకటి జీరో గానీ లేదంటే ఒకటి ఎన్ స్టార్ ఏంటి జీరో లేదంటే అంతకన్నా ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఎన్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మ్యాచెస్ ఎనీ స్ట్రింగ్ దట్ కంటైన్స్ దట్ కంటైన్స్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్స్ ఉండాలన్నమాట 